Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel Study Line. Today I will discuss about daily uses English grammar or sentence structure part 5. So let's start. Kono kichu bhalo na laga bojhete. Like amar khela chhara kono kichu bhalo lage na, pora chhara kono kichu bhalo lage na, ghumana chhara kono kichu bhalo lage na. Amon type of sentence tori korte hole amaderke bolte hobe nothing makes sense. Like khela chhara kono kichu bhalo lage na, nothing makes sense without play. Pora chhara kono kichu bhalo lage na, nothing makes sense without reading. Ghumana chhara kono kichu bhalo lage na, nothing makes sense without sleeping. Television देखा चाहिए कोनो किचो भालो लगे ना nothing makes sense without watching television so ये भावे अम्बर कोनो किचो भालो नाला का बोझ आते nothing makes sense use करते पड़े dare it बाबू हर अम्बर कोथा dare use कोरी how dare you तुम्हारे शाहोश कोतो तुम्ही कौन शाहोश ये टा बोलो how dare you say this how dare you say this तुम्ही कौन शाहोश ये टा कोरले how dare you do this আমরা কোন কিছু সাহসে তুমি এটা করলে কোন সাহসে তুমি ওটা করলে বা কোন সাহসে তুমি এই কথা বলো কোন সাহসে তুমি বাইরে গেলে এভাবে বলতে গেলে আমরা হাউ ডিয়ার টু ইউজ করতে পারি কোন সাহসে তুমি বাইরে গেলে হাউ ডিয়ার ইউ গো আউটসাইড কোন সাহসে তুমি এটা খেলে হাউ ডিয়ার ইউ ইট দিস সো এভাবে আমরা ডিয়ারের ব্যবহারটা করতে পারি আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম অথবা আমি যদি তোমার স্থানে থাকতাম এমন কথা বোঝাতে হলে আমরা ইংলিশে ইফ আই আর ইউ তাহলে কি করতাম সেই কথাটা ইউজ করতে হবে লাইক আমি যদি তোমার স্থানে থাকতাম তবে আমার ছুটি উপভোগ করতাম ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড এনজয় মাই ভ্যাকেশন আমি যদি তোমার স্থানে থাকতাম তাহলে কাজটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যেতাম ইফ আই ওয়ার ইউ আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম আই উড কন্টিনিউ ওয়ার্কিং আন্টিল ইট ইজ ডান আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি তা তা চালিয়ে যেতাম আমি তোমার স্থানে থাকলে কাজটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যেতাম ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড কন্টিনিউ ওয়ার্কিং আন্টিল ইট ইজ ডান আমি তোমার স্থানে হলে প্রশ্নটি উত্তর দিতাম ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন আমি তোমার স্থানে থাকলে গরিবদের সাহায্য করতাম ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড হেল্প দ্য পোর আমি তোমার স্থানে থাকলে লন্ডন ভ্রমণ করতাম ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড ট্রাভেল টু লন্ডন আমি তোমার স্থানে থাকলে পিতামা থেকে খুশি রাখতাম ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড মেক মাই প্যারেন্টস এটা কিন্তু আমাদের কন্ডিশনালের নিয়মের মধ্যে পড়ে আমি যদি তোমার স্থানে থাকতাম তাহলে আমার পিতামা থেকে খুশি রাখতাম ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড মেক মাই প্যারেন্টস হ্যাপি আমি যদি তোমার স্থানে থাকতাম সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করতাম ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড ট্রাই টু সলভ দ্য প্রবলেম তাহলে আমি তোমার স্থানে থাকলে আমি সেখানে যেতাম না ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড নট গো দেয়ার এটা নেগেটিভের ক্ষেত্রে উড নট ইউজ হবে সব জায়গায় আমরা উড ইউজ করেছি সবগুলো পজিটিভ সেন্টেন্স ছিল এটা আমি তোমার জায়গায় থাকলে সেখানে যেতাম না নেগেটিভ সেন্টেন্স তাই এখানে আই উড নট গো দেয়ার হবে আমি যদি তোমার স্থানে থাকতাম তাহলে আমি আমার দেশের জন্য যুদ্ধ করতাম ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড ফাইট ফর মাই কান্ট্রি তাহলে এভাবে আমি তোমার স্থানে থাকলে কি করতাম সেই সেন্টেন্সটা মেক করতে হলে আমাদেরকে ইফ আই ওয়ার ইউ ইউজ করতে হবে এবং তারপরে আই উড অর্থাৎ কি করতাম সেই কথাটা বলতে হবে আনন্দ পাচ্ছি বা মজা পাচ্ছি এমন টাইপের কথা আমরা বলতে পারি হ্যাভিং এ লট অফ ফান আমি ইংরেজি শিখে অনেক মজা পাচ্ছি আই এম হ্যাভিং এ লট অফ ফান লার্নিং ইংলিশ আমি ইংরেজি শিখে অনেক মজা পাচ্ছি আমি গরিবদের সাহায্য করে অনেক আনন্দ পাচ্ছি আই এম হ্যাভিং এ লট অফ ফান আমি অনেক আনন্দ পাচ্ছি গরিবদের সাহায্য করে হেল্পিং দ্য পোর তাহলে আই এম হ্যাভিং এ লট অফ ফান হেল্পিং দ্য পোর আমরা গল্প করে অনেক মজা পাচ্ছি তাহলে এখানে আমরা ইউজ করছি তাই এখানে উই আর হ্যাভিং এ লট অফ ফান গসিপিং আমি এই বইটি পড়ে অনেক মজা পাচ্ছি আই এম হ্যাভিং এ লট অফ ফান রিডিং দিস বুক তারা রুমির সাথে কথা বলে অনেক মজা পাচ্ছে দে আর হ্যাভিং এ লট অফ ফান টকিং টু রুমি তাহলে এখানে আমরা আই এম যদি আমার কথা হয় তাহলে আমরা আই এম ইউজ করব তার তাদের কথা হলে আমরা দিয়ে ইউজ করতে পারি অর্থাৎ পার্সন অনুযায়ী এই এটা চেঞ্জ হবে তাছাড়া আনন্দ পাচ্ছি বা মজা পাচ্ছি এমন সেন্টেন্স রেডি করতে হলে আমাদেরকে হ্যাভিং এ লট অফ ফান ইউজ করতে হবে আমি জানি না আই ডোন্ট নো আমি জানি না কিভাবে এটা করতে হয় আই ডোন্ট নো হাউ টু ডু দিস এভাবে আমরা আমি জানি না দিয়ে সেন্টেন্সটা স্টার্ট করতে পারি লাইক আমি জানি না কিভাবে খেলতে হয় আই ডোন্ট নো হাউ টু প্লে 
আমি জানি না কিভাবে পড়তে হয় আই ডোন্ট নো হাউ টু রিড এখানে কিন্তু হাউ টু এর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম ইউজ হবে আমি জানি না কিভাবে শিখতে হয় আই ডোন্ট নো হাউ টু লার্ন আমি জানি না কিভাবে খেতে হয় আই ডোন্ট নো হাউ টু ইট আমি জানি না কিভাবে স্বপ্ন দেখতে হয় আই ডোন্ট নো হাউ টু ড্রিম তাহলে আমি জানি না কিভাবে এটা করতে হয় যে জিনিসটা করতে হয় সেই ভার্বটা আমরা প্রেজেন্ট ফর্ম রাখব আর আমি জানি না কথাটা স্টার্ট করব আই ডোন্ট নো হাউ টু দিয়ে ইংরেজিতে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে আমরা বিভিন্নভাবে সেন্টেন্সটাকে রেডি করতে পারি আমরা বিভিন্নভাবে একজন আরেকজন জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাইতে পারি সেগুলোকে বলে হ্যাপি বার্থডে গ্রেটিংস লাইক হ্যাপি বার্থডে টু ইউ তোমাকে শুভ জন্মদিন এই দিন বারবার ফিরে আসুক অর্থাৎ তোমার জন্মদিনটা বারবার ফিরে আসুক এই উইসটা আমরা বলতে পারি ম্যানি ম্যানি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে এটা আমরা বাজ্যের ক্ষেত্রেও বলতে পারি বা অন্য কোনো অকেশনের ক্ষেত্রেও তোমার জন্মদিনটি আনন্দদায়ক হোক হ্যাভ এ লাভলি বার্থডে আল্লাহ এই দিনে শান্তি ও সুখ দান করুক মে আল্লাহ গিফট পিচ অ্যান্ড হ্যাপিনেস অফ দিস ডে আপনাকে সুখী ও আনন্দময় জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাই উইশিং ইউ এ হ্যাপি অ্যান্ড চেয়ারফুল বার্থডে আপনি অফিসে একজন একটা জব করেন এমনকি আপনার সিনিয়রকে আপনাকে একটা মেইল দিতে হবে সেক্ষেত্রে তার বার্থডে আপনি তাদেরকে এই সব দিয়ে উইশ করতে পারেন তাহলে আপনার বসটাও আপনার প্রতি অনেক সন্তুষ্ট হবে আপনার দিনটি দুর্দান্ত মুহূর্তময় হোক মে ইউর ডে বি ফিল্ড উইথ গ্রেট মোমেন্টস তোমার জন্য বহু বছরে আনন্দ এবং ভালোবাসা রইল উইশিং ইউ ম্যানি ইয়ার্স অফ জয় অ্যান্ড লাভ সকল সুখ আপনার প্রাপ্য ইউ ডিজার্ভ অল দ্য হ্যাপিনেস এই দিনটি আপনার খুব সুন্দর কাটুক এই আমার প্রত্যাশা আই উইশ ইউ হ্যাভ এ ওয়ান্ডারফুল টাইম অন দিস ডে আমি আশা করি এই জন্মদিন আপনাকে অনেক সুযোগ এনে দেবে আই হোপ দিস বার্থডে ব্রিংস ইউ ম্যানি ফ্যাসিলিটিস তাহলে আমরা একজনের বার্থডেতে আমরা উইশ করার ক্ষেত্রে এই এতগুলো গ্রেটিংস বিভিন্নভাবে ইউজ করতে পারি সম্ভাবনা আছে সম্ভাবনা আছে বোঝাতে হলে আমাদেরকে বলতে হবে লাইকলি টু লাইকলি টু দিয়ে আমরা সম্ভাবনা আছে বলতে পারি আমাদের বিকেলে ইংরেজি প্র্যাকটিস করার সম্ভাবনা আছে উই আর লাইকলি টু প্র্যাকটিস ইংলিশ ইন দ্য আফটারনুন বাকি সব সেন্টেন্স একই থাকবে শুধু সম্ভাবনা আছে সেন্টেন্সটাই আমরা লাইকলি টু ইউজ করব তাদের আজকে পুকুরে মাছ ধরার সম্ভাবনা আছে টুডে দে আর লাইকলি টু ক্যাচ ফিস ইন দ্য পন্ড বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে ইট ইজ লাইকলি টু রেইন সে সকালে স্কুলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে হি ইজ লাইকলি টু গো টু স্কুল ইন দ্য মর্নিং সে সকালে বাজারে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে হি ইজ লাইকলি টু গো টু মার্কেট ইন দ্য মর্নিং তাহলে আমরা সম্ভাবনা আছে বোঝাতে হলে লাইকলি টু কথাটা ইউজ করতে পারি পছন্দ করি আমি কোনো কিছু পছন্দ করে আই লাইক টু দিয়েও আমরা বলতে পারি আবার ফন্ড অফ দিয়েও ইউজ করতে পারি ফন্ড অফ কথাটা বেশি ইউজ হয়ে থাকে আমি ভ্রমণ করতে পছন্দ করি আই এম ফন্ড অফ ট্রাভেলিং আমি মাছ ধরতে পছন্দ করি আই এম ফন্ড অফ ক্যাচিং ফিস আমি বই পড়তে পছন্দ করি আই এম ফন্ড অফ রিডিং বুকস সে বই পড়তে পছন্দ করে শি ইজ ফন্ড অফ রিডিং বুকস তারা ঘুরতে পছন্দ করে দে আর ফন্ড অফ রোমিং অ্যারাউন্ড তিথি গল্প বলতে পছন্দ করে তিথি ইজ ফন্ড অফ টেলিং স্টোরিস তাহলে কেউ কোনো কিছু পছন্দ করে বা আমি কোনো কিছু পছন্দ করি কথাটা আমি যখন ইংলিশে বলতে যাব তখন আমরা পছন্দ করার কথাটা আমরা ফন্ড অফ দিয়ে ইউজ করতে পারি কোনো সেন্টেন্সের উপযুক্ত সময় কথাটা বলতে গেলে আমরা বল সেন্টেন্সটা ইট ইজ হাই টাইম দিয়ে স্টার্ট করতে পারি কার সেই কাজটা করার উপযুক্ত সময় সেই সাবজেক্টটা ইউজ করব এমনকি ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম ইউজ করতে হবে অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট ফর্ম ইউজ করতে হবে এরপরে যে বাকি অংশটা সেটা ইউজ করব। এখনই আমার ইংরেজিতে কথা বলার উপযুক্ত সময় ইট ইজ হাই টাইম আই স্পোক ইংলিশ এখনই আমাদের ইংরেজি শেখার উপযুক্ত সময় ইট ইজ হাই টাইম উই লার্ন ইংলিশ লার্ন এখানে কিন্তু পাস্ট ফর্ম ইউজ হয়েছে স্পোক পাস্ট ফর্ম ইউজ হয়েছে এখনই তোমার সেখানে যাওয়ার উপযুক্ত সময় ইট ইজ হাই টাইম ইউ ওয়েন্ট দেয়ার তাহলে এখানে আমরা পাস্ট ফর্ম ইউজ করছি ইট ইজ হাই টাইম উপযুক্ত সময় তোমার সেখানে যাওয়ার ইউ ওয়েন্ট দেয়ার তোমার সেখানে যাওয়ার উপযুক্ত সময় ইট ইজ হাই টাইম ইউ ওয়েন্ট দেয়ার এখনই তোমার ধূমপান পরিত্যাগ করার উপযুক্ত সময় ইট ইজ হাই টাইম ইউ গেভ হ্যাভ এ স্মোকিং এখনই তোমার আমার সাথে দেখা করার উপযুক্ত সময় ইট ইজ হাই টাইম ইউ মেট মি এখনই তোমার ওই ট্রিপটি ভুলে যাওয়ার উপযুক্ত সময় ইট ইজ হাই টাইম ইউ ফর গো টু দ্য ট্রিপ এখনই আমাদের গরিবদের সাহায্য করার উপযুক্ত সময় ইট ইজ হাই টাইম উই হেল্প দ্য পোর তাহলে আমরা কোনো কিছু উপযুক্ত সময় বোঝাতে ইট ইজ হাই টাইম ইউজ করতে পারি এরপর সেই সাবজেক্টে ইউজ করব এবং ভার্বের অবশ্যই সেকেন্ড ফর্ম অর্থাৎ পাস্ট ফর্মটা ইউজ করব। 
ইউজ টু ইউজ টু এর ব্যবহার কোনো কিছুতে বা কোনো কিছু করতে অভ্যস্ত বোঝালে ইউজ টু ব্যবহার করতে পারি আমরা এই স্ট্রাকচারটা কেমন হবে ফার্স্টে সাবজেক্ট ইউজ করব তারপর পার্সন অনুযায়ী আমি যার ওয়াজ ওয়ার ইউজ করব এরপরে ইউজ টু ইউজ করব ইউজ টু কিন্তু কন্টিনিউয়াস সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে হয়ে থাকবে এটা হতে পারে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের মধ্যে হতে পারে পাস্ট কন্টিনিউয়াসের মধ্যে তাহলে আমরা সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা দেখি ফার্স্টে সাবজেক্ট পার্সন অনুযায়ী আমি যার ওয়াজ ওয়ার্ড এরপরে ইউজ টু ইউজ করব তারপরে সেই নাউনটাকে ইউজ করব অথবা ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্মটা ইউজ করব যে আমি কোন জিনিসটায় অভ্যস্ত সেই জিনিসটাকে ইউজ করব সেই জিনিসটা যদি কোনো সেটা যদি কোনো নাউন হয় তাহলে সেটা নাউন হবে আর যদি সেটা ভার্ভ হয় তাহলে অবশ্যই ভার্বের সঙ্গে আইনজি যোগ করতে হবে তারপর বাকি অংশ তাহলে দেখি সেন্টেন্সটা মেকিং কেমন হবে লোকটি কফিতে অভ্যস্ত এখানে কফি কফিটা কিন্তু নাউন তাহলে আমরা বলতে পারি দ্য ম্যান ইজ ইউজ টু কফি এখানে কিন্তু আইনজি যোগ হচ্ছে না কারণ এখানে নাউন ইউজ হয়েছে আমি ইংরেজিতে কথা বলতে অভ্যস্ত আই অ্যাম ইউজ টু স্পিক ইন ইংলিশ এখানে ইংরেজিতে কথা বলতে অভ্যস্ত কথা বলা কথা বলাটা অভ্যস্ত এটা কিন্তু ভার্ব এই জন্য আমরা ভার্বের সঙ্গে আইনজি যোগ করেছি আমি শহর জীবনে অভ্যস্ত আই অ্যাম ইউজ টু সিটি লাইফ সে মোটর সাইকেল চালাতে অভ্যস্ত ছিল এখানে যেহেতু ছিল তাই আমরা এখানে ওয়াজ ইউজ করব পাস টেন্স হিসেবে হি ওয়াজ ইউজ টু রাইডিং মোটর সাইকেল আমি জীবন সম্পর্কে কথা বলতে অভ্যস্ত ছিলাম আই ওয়াজ ইউজ টু টকিং অ্যাবাউট লাইফ লোকটি ধূমপানে অভ্যস্ত দ্য ম্যান ইজ ইউজ টু স্মোকিং ধূমপানে অভ্যস্ত এখানে কিন্তু ভার্ব ইউজ হচ্ছে ধূমপান করা এটা হচ্ছে একটা ভার্ব তাহলে আমরা স্মোকের সাথে আইনজে যোগ করছি সে সকালে হাঁটতে অভ্যস্ত সি ইজ ইউজ টু ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং তারা ক্রিকেট খেলায় অভ্যস্ত দে আর ইউজ টু প্লেইং ক্রিকেট আমরা দে ইউজ করছি এখানে তারা তাই আমরা দেয়ের পরে আর ইউজ করব খেলা তারা ক্রিকেট খেলে অভ্যস্ত আর যদি বলি তারা ক্রিকেট খেলে অভ্যস্ত ছিল তাহলে আমরা বলতে পারি দে ওয়ার ইউজ টু প্লেইং ক্রিকেট আমি চা খেতে অভ্যস্ত আই এম ইউজ টু টেকিং টি তার মানে আরও কিছু বলতে পারি আমি তোমার সাথে কথা বলতে অভ্যস্ত নই অর্থাৎ নেগেটিভ সেন্টেন্স থেকে থেকে নেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কি বলতে পারি আই এম নট ইউজ টু টকিং টু ইউ এখানে শুধু এম এর পরে নটটা ইউজ হবে অর্থাৎ আমরা যে সাহায্য করে ভার্বটা ইউজ করব সেটার পরে নট ইউজ হবে আমি তোমার সাথে কথা বলতে অভ্যস্ত নই আই এম নট ইউজ টু টকিং টু ইউ ইংরেজি শিখতে তোমার অভ্যস্ত হওয়া উচিত উচিত তোমার অভ্যস্ত হওয়া উচিত আমরা জানি যে উচিতের ক্ষেত্রে এর আগে রুলসে আমি বলেছিলাম যে উচিতের ক্ষেত্রে আমরা শুড ইউজ করব তাহলে ইংরেজি শিখতে তোমার অভ্যস্ত হওয়া উচিত ইউ শুড বি ইউজ টু লার্নিং ইংলিশ আমার বন্ধু বই পড়তে অভ্যস্ত মাই ফ্রেন্ড ইজ ইউজ টু রিডিং বুকস আমি আমার জীবনকে ভালোবাসতে অভ্যস্ত আই এম ইউজ টু লাভিং মাই লাইফ তাহলে আমরা বলতে পারি আমরা ইউজ টু অর্থাৎ কোনো কিছু অভ্যস্ত কোনো কিছুতে অভ্যস্ত আছি বা কোনো কিছুতে অভ্যস্ত ছিলাম এমন ক্ষেত্রে আমরা ইউজ টু ইউজ করতে পারি এমনকি অবশ্যই পার্সন অনুযায়ী আমরা ভার্বটা ইউজ করব সাহায্য করে ভার্বটা পার্সন অনুযায়ী ইউজ করতে হবে এবং যদি নাউন হয় তাহলে তো সেটা নাউনই হয়ে গেল আর যদি সেটা ভার্ব হয় ভার্বের সাথে আইনজি যোগ করব তাহলে আজকে এই পর্যন্তই এর পরের রুলসগুলো আমি পরের ভিডিওতে দিয়ে নেব সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে